Hello friends and welcome back to my channel Biomate. In the mall discuss the BC Zoology le echinodermates are water vascular system ana water vascular system in crinoidia, asteroidia, ophiroidia, echinoidia, holothuridia namukku padikkanda. Aadi nammal parayan pogunnathu water vascular system in asteroidia ana. Asteroidia ennu parayna class il varunnathu asteria cellengil starfish ekiyana. Appo avarkkulla water vascular system aanu nammal nokkan pogunnathu. So first is asteroidia. नमक आदिम ये वाटर वास्कुलर सिस्टम मुझे वन ऐटे केनोडम्स ने कॉमन ऐटे कुछ कैरेक्टर्स होंडे और लेंगल कंपोनेंट्स होंडे आ कंपोनेंट्स वेच्चा नमल और उन्हें क्लासिफाई चाहिए ना द लाइक मैट्रिपोरेट स्टोन कैनल रिंग कैनल रेडियल कैनल लैटर कैनल देन अल्लादे कुछ उल्ला ऑर्गेन्स लेंगल पार्ट्स then tube feet, also tube feet, tube feet to more or a component and up either key and a water was consistent with common item where the component up um or you classes in a mother in any difference can you know and on a number of you do classification load and open other but asteroid in a case in a matter of eight and a little hard a calcareous side will a porous plate tight on a situated in other a matter of a hour or about a furrows under linky grooves under our grooves in a pores a present and a porous side will a grooves and all other it is not number the lady come pores and our you grooves in all other but he pours in a pores in in them up in a pores of in need a unity the lead a the power another poor canals in anna poor canals of indom poor canals a language unity that collecting canals I itu makan no, collecting kanal sebenarnya ambule item, pina ambule pina stone kanal lekian ana pohon nada. Pas stone kanal lekian ulah uru wadi ya ana amda kani kini nada. Entah kaya ana first, out 250 pores, elam kodi, uru no uru no, unite ini tu, pores kanal sebenarnya itu makan. I pores kanal sebenarnya lead ini, lengan kiri unite ini tu, collecting kanal sebenarnya, pina ada ambule uru common structure item ambule uru cycle ego portion le baru, pina ada stone kanal lekian pas ini je ini tu. इनी आस्टेरोइडेड स्टोन के अनाल अंदर बारे ना द एस शेप डायटल और स्ट्रक्चर आना तो मात्रा वाला अदर रिंग के अनाल नेम इनी हमें काढ़ता वाले ना और स्ट्रक्चर डायटल और रिंग के अनाल नेम पिने ये मैड्रिपोरेटिन एक तमिल कनेक्टेड इन और यो और यो स्ट्रक्चर आना एस शेप डे स्ट्रक्चर आना और एक अ and the walls of the stone canal is strengthened by calcareous rings. Calcareous rings are going to add in the walls, stone walls, and they know the strength and jay the tundra. And also the lumen of the canal is completely or incompletely divided by longitudinal ridges. But longitudinal ridges are going to add in the lumen, completely and incompletely in a core ridges, longitudinal at a ridges present on a. And a stone canal pinnya lede ini nada eh dana ring canal le kena lede ini nada ring canal nda parai nado re pentagonal canal ana which is slicing around the esophagus esophagus ni cuci white allo re pentagonal itu la canal ana ring canal nda parai nada five corners of pentagon okupai jadi tu nda अदम आत्रो वाला ये रिंग कैनाल ने इंडर रेडियली आई टे अंजे रेडियल कैनाल से प्रेजेंट आना पर फर्स्ट ही नमक के गिटनो रिंग कैनाल है नमक को एक बैंगल संगल पे के आने इंगल इंगल एक वाले एडिको के आने इंगल आ वाले है ना रिंग कैनाल ऐट एडिको आन एडिको आना आ रिंग कैनाल ने इंडर रेडियली आ रिंग क ओरो स्थालता है इट अंजे पोजीशन लाई इट अंजे रेडियल कैनाल्स रिसीव ये ने चेंज ना था पर रेडियल कैनाल्स रिंग कैनाल इन्हें एमर्जेंसी द पोगुनो अब रेडियल कैनाल्स वानो रिंग कैनाल्स रिंग कैनाल डे ओरो बाउंडरीज़ से निन्दवान रेडियल कैनाल्स वारेना था अब पिन्ने वारेना मेरो ने स्ट Ring canal sila, ah, ini dunda. Ah, ring canal sendiri, ah, anjir radial canal sila rise itu baru itu, nama lu paranya. Aduh, pola, ring canal sendiri porat ta itu, outer side light itu la vesicle like structure sana, polin vesicle sendiri parai nada. Contractile vesicle like structure sana, five dan niyan allah dah. Ni berita function nda parai nada, sea water ni store egiem, pini hydrostatic pressure ni regulate egiem, water ni petan na, kukili MD cia ni kah sahai kini nuri structure anu polin vesicle sa. इन ये रिंग के नाल ने आगत ता इटे कोर्चे ग्लैंड्स अलंगेल बॉडीज़ उन्नदे डॉट लाइक अ बॉडीज़ उन्नदे अदनी याने टेटमैन बॉडीज़ अलंगेल रेसमोस ग्लैंड्स इन्दा पारे इन्दा दैट इज़ द इनसाइड द साइड ऑफ़ अलंगेल इन्नर साइड ऑफ़ द रेडियल कैन सॉरी रिंग के नाल पोसेस फाइव पेस ऑफ़ � अस्टेरिया से लेंगे स्टारफिश ने कहीं से ले पा रहे हो आने इंगे टेटमैन बॉडी से नम्र पारण्यो अंजे पेस आने कॉमन होल्ला द अंजे पेस से ले और एन्ना 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തെണ്ണം ടോട്ടൽ കാണും അതിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു ടേഡ്മാൻ ബോഡി റീപ്ലേസ് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റോൺ കനാൽ വന്നേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റോൺ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഷേപ്ഡ് ആണ് സ്റ്റോൺ കനാലാണ് റിങ് കനാലിനെയും മാരിപ്പൊറേറ്റിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കനാൽ ആ കനാൽ കനാൽ ഈ ഒരു ഒരു ടേഡ്മാൻ ബോഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പൊസിഷനിൽ സ്റ്റോൺ കനാലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ലിംഫാറ്റിക് ഗ്ലൻസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോർപ്പസ് ക്യൂൾസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം സോ റേഡ് സോ സോ ഈ ടേഡ്മാൻ ബോഡീസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിംഫാറ്റിക് ഗ്ലാൻസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോർപ്പസ് ക്യൂൾസ് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ കോർപ്പസ് ക്യൂൾസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ലിംഫാറ്റിക് ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ റേസ്മോസ് ഗ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേഡ്മാൻ ബോഡീസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഫിഗർ നോക്കി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കാം പിന്നെ വരുന്ന റേഡിയൽ കനാലാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു റിങ് കനാലുണ്ട് റിങ് കനാലിൻ്റെ അകത്ത് ഭാഗത്തായിട്ട് എന്തുണ്ട് അകത്ത് ഭാഗത്തായിട്ട് ടേറ്റ്മാൻ ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേസ്മോസ് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് പുറത്തായിട്ട് പോളിയൻ വെസിക്കിൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ റിങ് കനാൽസിൽ നിന്നാണ് റേഡിയൽ കനാൽസ് അറേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയൽ കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിങ് കനാൽസിൻ്റെ അഞ്ച് ആംഗിൾസിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ പോളിൻ വെസിക്കിൾസ് അറേസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പോലെ റേഡിയൽ കനാൽസ് അറേസ് ചെയ്ത് വരും അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ടാണ് ആംബുലാക്രൽ ഗ്രൂസും അവിടെയാണ് ടെൻഡക്കിൾസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് ലാറ്ററൽ കനാൽസാണ് റീ റേഡിയൽ കനാൽസിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം റേഡിയൽ കനാൽസിൻ്റെ രണ്ട് സൈറ്റിലുമായിട്ട് അതായത് റേഡിയൽ കനാൽസിൻ്റെ രണ്ട് ആംസിലുമായിട്ട് ഓരോ ആംസിലുമായിട്ട് ലാറ്ററൽ സൈറ്റിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കനാലാണ് ലാറ്ററൽ കനാൽസ് ലാറ്ററൽ കനാൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയൽ കനാൽസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് അറേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കനാൽസാണ് ലാറ്ററൽ കനാൽസ് ഓരോ ലാറ്ററൽ കനാൽസിലുമാണ് ഈ ട്യൂബ് ഫീറ്റ് അറേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റേഡിയൽ കനാൽസ് അതിൽ പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ഈച്ച് സൈഡിലുമായിട്ട് അറേസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ലാറ്ററൽ കനാൽസ് ലാറ്ററൽ കനാൽസിലാണ് ട്യൂബ് ഫീറ്റ് അതിൻ്റെ ടിപ്പിലായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു വാൾസ് ലാറ്ററൽ കനാൽസിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഈ വാ വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് വാൾസ് വിച്ച് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ബാക്ക് ടു ദ റേഡിയൽ കനാൽസ് റേഡിയൽ കനാൽസിലേക്ക് തിരിച്ച് വാട്ടറിന് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലാറ്ററൽ കനാൽസിൽ എന്തുണ്ട് വാൾസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പം അത് ഒരു സ്ട്ര ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് നേച്ചറാണ് ലാറ്ററൽ കനാൽസിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്യൂബ് ഫീറ്റ് ട്യൂബ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാറ്ററൽ കനാൽസിൽ കാണുന്നതാണ് ട്യൂബ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് തിൻ വോൾഡ് ഹോളോ ക്ലോസ്ഡ് സിലിണ്ടർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഫോർ റോസ് ഇൻ ദ ആംബുലാക്കൽ ഗ്രൂസ് ഓഫ് ദീസ് ലാറ്റർ കനാൽസ് അപ്പം ഓരോ ട്യൂബ് ഫീറ്റിനും മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ളത് ഒന്ന് ആംബുലെ രണ്ട് പോഡിയം മൂന്ന് അതസീവ് ഡിസ്ക് ആംബുല എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ മോസ്റ്റ് സാക്ലേക്ക് പാർട്ടാണ് ശീലത്തിൽ ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പർ റൗണ്ടഡ് സാക്ലേക്ക് പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു ആംബുലെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സർക്കുലാർ മസിൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി പോഡിയം ആണെങ്കിൽ മിഡിൽ ട്യൂബുലാർ പാർട്ടാണ് ട്യൂബ് ഫീറ്റിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടുള്ള ട്യൂബുലാർ പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു പോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ആംബുലാക്കൽ പോഴ്സിന് പോഴ്സിൽ കൂടെ എമേർജ് ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ ആംബുലാക്കൽ ഗ്രൂവിൽ ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഉള്ള മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ട്യൂഡിനൽ മസിൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അദസീവ് ഡിസ്ക് ആണ് അദസീവ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു സക്കർ ആണ് അദസീവ് നേച്ചർ ആണ് ടെർമിനൽ കപ്പിലേക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ അദസീവ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ് ഫുഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ടെർമിനൽ ആയിട്ടുള്ള കപ്പിലേക്ക് പാർട്ടാണ് അദസീവ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫിഗർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ എന്താണെന്ന് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട്
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടേറ്റ് മാൻ ബോഡീസ് ഉണ്ട് ടേറ്റ് മാൻ ബോഡീസ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിങ് കനാലിന് അകത്ത് വരുന്ന ഡോട്ടിലേക്ക് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ആണ് ടേറ്റ് മാൻ ബോഡീസ് അതിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പത്തെണ്ണം ആണ് ഏകദേശം വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരെണ്ണം അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റോൺ കനാൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോൺ കനാലാണ് ആ ഒരു കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആ ടേറ്റ് മാൻ ബോഡീസിൽ ഒരെണ്ണം സ്റ്റോൺ കനാലാണ് ആ സ്റ്റോൺ കനാൽ ഏതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനാണ് മാഡ്രിപ്പൊറേറ്റും ഈ ഒരു റിങ് കനാലും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കനാലാണ് സ്റ്റോൺ കനാൽ അപ്പോൾ മാഡ്രിപ്പൊറേറ്റും മണ്ടയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാഡ്രിപ്പൊറേറ്റ് എന്താണെന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സെക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റോൺ കനാലിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം മാഡ്രിപ്പൊറേറ്റിൻ്റെ പോഴ്സ് കുറേ പോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പോഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ബോർ കനാലായിട്ട് വരുന്നു ആ ബോർ കനാൽ എല്ലാം കൂടെ കളക്ടിങ് കനാൽ പിന്നെ ആംബുല പിന്നെയാണ് അത് സ്റ്റോൺ കനാലിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ ഒരു പാസേജ് എന്തും ഏതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റിൽ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അത് സ്റ്റോൺ കനാലിൻ്റെ സെക്ഷനൽ വ്യൂ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ഈ മാഡ്രിപ്പൊറേറ്റ് റിങ് കനാൽ പോളിൻ വെസിക്കൽസ് എല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേറൊരു സ്ട്രക്ചറും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ട്യൂബ് ഫീറ്റാണ് അസ്റ്റഡോയിഡിയുടെ ട്യൂബ് ഫീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാറിയാം ആംബുലയാണ് ആ ഒരു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് ആംബുല ഉള്ളത് പിന്നെ അത് പാസ് ചെയ്ത് അദസി പോഴ്സി കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റുള്ള ടെർമിനൽ പോർഷനാണ് അദസീവ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏത് അസ്റ്റേരിയാസിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ വാട്ടർ വാസ്പ്ല സിസ്റ്റം ഇനി ഇതുപോലെ ഇത് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ആസ്ട്രോയിഡിയുടെയാണ് ഇനി ഇതിൽ ഇതിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചിലർക്ക് കാണത്തില്ല ചിലർക്ക് പ്രസൻ്റ് ആണ് ചിലർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അസ്തിരിയാസം നല്ലപോലെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഫിറോയിഡിയുടെയാണ് അപ്പോൾ ഒഫിറോയിഡിയുടെ കേസിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ മാട്രിപ്പൊറേറ്റിലെ ഒറ്റ പോർ കനാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മളുടെ അസ്റ്റിരിയാസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോർ കനാൽ കനാൽസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് കാരണം ടു ഫിഫ്റ്റി എബൌട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി പോൾസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് സോ സിംഗിൾ പോർ കനാൽ അല്ല അവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒഫിറോയിഡിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ പോർ കനാൽ ആണ് ഉള്ളത് ഇനി സ്റ്റോൺ കനാലിൻ്റെ കേസ് പറയുവാണെങ്കിൽ റിങ് കനാലിൻ്റെ അപ്വേഡായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് സ്റ്റോൺ കനാൽ റിങ് കനാൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ എ ഗ്രൂവ് ഓൺ ദ അബോറൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ ജാപ്പാരറ്റസ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇവിടെ റിങ് കനാൽ അബോറൽ ജാപ്പാരറ്റസിൻ്റെ അബോറൽ സൈഡിലായിട്ടാണ് റിങ് കനാൽ കാണുന്നത് പിന്നെ പോളിൻ വെസിക്കിൾസ് റിങ് കനാലിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് വൺ പ്ലെയിൻ അവിടെ സ്റ്റോൺ കനൽ അപ്പം അത് സെയിം തന്നെയാണ് ആരുമായിട്ട് അസ്റ്റിരിയാസുമായിട്ട് സെയിം തന്നെയാണ് ദൻ ഇവിടെ പോളി വെസിക്കിൾസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് വേറൊരു ട്യൂബ്ലർ അപ്പൻറ്റേജും കൂടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് സിംറോത്ത് അപ്പൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ പോളിൻ വെസിക്കിൾസിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ്ലർ അപ്പൻറ്റേജ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ലോങ് ആണ് സ്ലെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് അതിനെയാണ് സിംറോസ് അപ്പൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പക്ഷേ അസ്റ്റിരിയാസിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അസ്റ്റിരിയാസിൽ ഈ സിംറോസ് അപ്പൻറ്റേജസ് പ്രസൻ്റ് അല്ല പിന്നെ ടേറ്റ്മാൻ ബോഡീസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അസ്റ്റിരിയാസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ടേറ്റ്മാൻ ബോഡീസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ഒഫിറോയിഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീൽ സ്റ്റാർസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ടേറ്റ്മാൻ ബോഡീസ് സോറി ടേറ്റ്മാൻ ബോഡീസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അസ്റ്റിരിയാസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ടേറ്റ്മാൻ ബോഡീസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ റിങ് കനാൽസ് റേഡിയൽ കനാൽസിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ റിങ് കനാലിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഷേപ്ഡ് സോറി വി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റർ കനാൽസ് ആണ് റിങ് കനാൽസിൽ നിന്നും അറേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ബട്ട് അസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാക്ലേക്ക് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലാറ്റർ കനാൽസ് റിങ് കനാൽസിൽ നിന്നും അറേസ് ചെയ്യുന്നത് 
അത് മാത്രമല്ല റേഡിയൽ കനാൽസ് ലേറ്റർ കനാൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്യൂബ് ഫുഡിലെ ആംബുലയും പോടിയും വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സക്കറും പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പം മസ്റ്റീരിയസിനെ പോലെ തന്നെ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ് ഫീറ്റ് ആർക്കുണ്ട് എക്കിനോയിഡിയയ്ക്കും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളോ തുരുടിയയാണ് കുക്കുമേറി അല്ലെങ്കിൽ സീ കുക്കുമ്പാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഹോളോ തുരുടിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ മാട്രിപ്പൊറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീലത്തിനാണ് ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ കനാല് സ്മോളർ കനാൽസ് ഉണ്ട് സ്റ്റോൺ കനാൽ വീണ്ടും ഡെവല ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സ്മോളർ കനാൽസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിംഗ് കനാൽസ് ഫാരൻസിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒരു പോളിയൻ വെസ്സുകൾ മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ വേരി ചെയ്ത് നമ്പർ കാണും പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒറ്റ പോളിയൻ വെസ്സുകളായിട്ട് മാത്രമാണ് കേറ്റ്മാൻ ബോഡീസ് ഇവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അഞ്ച് റേഡിയൽ കനാൽസ് റിംഗ് കനാൽസിൽ നിന്നും അറേസ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഈ റേഡിയൽ കനാൽസിൽ ടെൻഡക്കിൾസ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലാറ്ററൽ കനാൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പോഡിയൽ കനാൽസ് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഈ ട്യൂബ് ഫീറ്റ് ആണെങ്കിൽ സക്കേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ബട്ട് എല്ലാം പ്ര പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ലോക്കോമോഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ട്യൂബ് ഫീറ്റ് ഇവിടെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കോമോഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിനോഡിയ ആണ് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ക്രിനോഡിയ വിത്ത് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ആൻഡിഡൻ ഓർ ദി സീ ലില്ലി അപ്പോൾ ആൻഡിഡൻ അല്ലെങ്കിൽ സീ ലില്ലിയുടെ ഓർഗാനിസംസിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ക്രിനോയിഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാട്രിപ്പൊറേറ്റ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മാട്രിപ്പൊറേറ്റ് ആകെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഏതാണ് ക്രിനോഡി ആണ് ക്രിനോഡി ഐക്കും മാട്രിപ്പൊറേറ്റ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇനി ടേറ്റ്മാൻ ബോഡീസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഹോളോ തുരുടിയേക്കും ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ആർക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ടേറ്റ്മാൻ ബോഡീസ് പിന്നെ വരുന്നത് ഒഫ്യോ ഒഫ്യോ റെഡിയ ഒഫ്യോ റെഡിയേക്കും ടേറ്റ്മാൻ ബോഡീസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇവിടെ ക്രിനോയിഡിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ റിംഗ് കനാൽസ് മൗത്തിന് അനുസരിച്ച് ചെയ്താണ് വരുന്നത് റിംഗ് കനാൽസ് സ്റ്റോൺ കനാലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എബൌട്ട് തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് റേഡിയൽ കനാൽസ് റിംഗ് കനാൽസിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഒറിജിനേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ലാറ്റർ കനാൽസും പ്രസൻ്റ് ആണ് റിംഗ് കനാൽസിൽ നിന്നും ലാറ്റർ കനാൽസും രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ട്യൂബ് ഫീറ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബ് ഫീറ്റ് അല്ല അവർക്കുള്ളത് ആംബുലയും സക്കേഴ്സൊക്കെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അവർക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ലോക്കോമോഷൻ അല്ല ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിരേഷനും സെൻസേഷനും ആണ് ഇനി വരുന്നത് ഈ ഒരു ക്രിനോഡിയുടെ ടെക്മെൻസിൽ ടെക്മെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഔട്ടർ കവറിങ്സിൽ വേറൊരു പോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് അവർക്ക് വാട്ടർ പോഴ്സ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മാട്രിപ്പൊറേറ്റ് ആബ്സെൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ മാട്രിപ്പൊറേറ്റിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവരുടെ ടെക്മെൻ്റ് പാർട്ടിലുള്ളത് അവിടെ ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്മെൻറ്റിലുള്ള വാട്ടർ പോഴ്സ് മാട്രിപ്പൊറേറ്റിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബോഡീസും പോളിയൻ വെസിക്കൽസും ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബോഡീസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേതാണ് ക്രിനോഡിയാണ് അപ്പോൾ ക്രിനോഡിയേക്കും പിന്നെ ഹോളോ തുരുടിയേക്കും ഒഫിയോറിയേക്കും ഏത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബോഡീസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സോ ഇത്രയുമാണ് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ എക്കിനോഡെർമേറ്റ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എക്കിനോഡെർമേറ്റ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ അസ്റ്റേരിയാസ് നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഏതിനൊക്കെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ഏതിനൊക്കെയാണ് ആബ്സെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസും കൂടി നമ്മൾ എസ് എ മാർക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷനും കൂടെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ്